அம்னிஸ் கிச்சன் அம்னிஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம ஹெல்த்தியான வெண்டக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யறதாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அம்னிஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோ குழப்பலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கழுவிக்கோங்க எல்லா வெண்டைக்காயும் எடுத்து இந்த மாதிரி உடச்சா உடையணுங்க நல்லா பிஞ்சு வெண்டைக்காயை எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு கிளாத் எடுத்து எல்லாமே தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாதுங்க இப்போ மேல் பகுதியும் கீழ் பகுதியும் நம்ம அறுத்து ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துப்போம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ ஒரு வடக்கல் எடுத்துக்கோங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் போல் ஆயில் ஊற்றிட்டு கடுகு போடுங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பு தூவியெல்லாம் வெள்ளைப்பூண்டு ஒரு பத்து பல் பக்கம் நான் எடுத்திருக்கேன் அதை பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் போல் வெங்காயம் எடுத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து வெங்காயம் எடுத்திருக்கேங்க அதுவும் கட் பண்ணி நம்ம சேர்த்திப்போம் வணங்கினதும் வெண்டைக்காய் சேர்த்திக்கலாங்க வெண்டைக்காய் நல்லா ஃப்ரை ஆகணுங்க எண்ணெயிலேயே ஃப்ரை ஆகணும் அது கொஞ்சம் போல் பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அதுக்காக நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்து சிம்லையே வச்சு நம்ம அந்த ஆயில்லையே நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணுங்க அப்போ தான் அந்த வலுவழுப்பு தன்மை போகும் ஒரு பாதி போல் அந்த வலுவழுப்பு தன்மை போயிடுச்சுங்க இப்போது சால்ட்டு சேர்த்திடலாங்க தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கலாங்க நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் நல்லா வணக்கி விட்டுடலாங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் போல் அப்படியே வலுவழுப்பு தன்மை மீதி இருக்க வலுவழுப்பு தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருது இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டுங்க போதுமான அளவுக்கு வெண்டைக்காய் வந்து வணங்கிடுச்சுங்க உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு போதும்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இன்னும் ஃப்ரை ஆகணும்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் ஃப்ரை ஆகட்டுங்க எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை ஆகணும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை ஆகட்டுங்க பாருங்கள் இந்த அளவு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாங்க அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம அம்னீஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ